எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோ கிளிக் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கார்னர் சேனல் நீங்க என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தொட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லேட் பண்ணாம வாங்க இன்னைக்கு வீடியோ கூட போகலாம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் சூரிய குடும்பத்தை விட பெரிய ஒரு அமைப்பு உள்ளது ஆனால் அதை நம் கண்ணால் காண இயலாது என்னவென்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா இதோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்காக நீங்க என்ன இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கார்னர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நம்ம சேனல் அப்டேட்ஸ் உடனே உங்களுக்கு வந்து சேரும் மில்கி வே அதாவது பால்வெளி அண்டம் ஒரு இருட்டான வானத்தில் அதிக வெள்ளை நிறத்திலான வெளிச்சத்தினாலான ஒரு வலயமாக காட்சியளிப்பதால் தான் இந்த பால்வெளி என்ற பெயர் நமது அண்டத்திற்கு வந்தது நாம் வாழும் இந்த அண்டத்திற்கு வெளிச்சமானது நட்சத்திரங்களில் இருந்தும் விண்மீன் படலங்களிலும் இருந்து தான் கிடைக்கிறது இப்பொழுது உங்களின் மனதில் நமது பூமிக்கு வெளிச்சமானது சூரியனிலிருந்து தானே கிடைக்கிறது என்ற சந்தேகம் இருந்தால் அது உங்கள் தவறில்லை ஏனென்றால் நமது சூரியனும் ஒரு நட்சத்திரம் தான் நமது அண்டம் ஒரு சுருள் போன்ற அமைப்பை உடையது அடர்த்தியான மையத்தில் கம்பி போன்ற அமைப்பில் உள்ள நட்சத்திரங்களை நான்கு வலுவான சுருள் வலயங்கள் சுற்றிய அமைப்பில் இருக்கும் ஆனால் நம்மால் அந்த சுருண்ட அமைப்பை பார்க்க இயலாது ஏனென்றால் நமது சூரிய குடும்பம் அந்த சுருள் வலயங்களில் ஒன்றாக உள்ளது நமது அண்டமானது சுமுழுமையாக மாசுக்களால் சுற்றி வளைக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணத்தினாலேயே நம்மால் ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்புடைய வரைபடங்களை மட்டுமே அறிய முடிகிறது இருந்தாலும் இறச்சிவப்பு கதிர்களை ஆராய்வதன் மூலம் நமக்கு அண்டத்தை பற்றிய தெளிவான ஒரு பார்வை கிடைக்கும் அண்டத்தின் மையப்பகுதியானது சிறிய மற்றும் அடர்த்தியான பகுதியாகவும் மேலும் இந்த மையப்பகுதி அகச்சிவப்பு மற்றும் மஞ்சள் நிற நட்சத்திரங்களை கொண்டுள்ளது மிகவும் வயதான நட்சத்திரங்களின் ஒளிவட்டம் மிகவும் அடர்த்தி குறைவாக இருக்கும் அதாவது அந்த நட்சத்திரங்கள் சுமார் பதிமூணு பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்னால் உருவாகி இருக்கும் இந்த அண்டத்தை சுற்றியுள்ள சுருள் வடிவ வலயங்கள் மிகவும் சூடான இளமையான நீல நிற நட்சத்திரங்களை கொண்டிருக்கும் மேலும் விண்மீன் படலத்தையும் கொண்டிருக்கும் விண்மீன் படலமானது நட்சத்திரங்கள் தோன்ற காரணமாக இருந்த குளிர்ச்சியான வாயுக்களையும் மாசுக்களையும் கொண்ட அடர்த்தியான ஒரு அமைப்பு இந்த பிரபஞ்சமானது சுமார் ஒரு லட்சம் ஒளியாண்டுகள் பறந்து விரிந்து உள்ளது ஒரு ஒளியாண்டு என்பது சராசரியாக ஒன்பதாயிரத்தி நானூத்தி அறுபது பில்லியன் கிலோமீட்டர் வருடங்களை குறிக்கும் இதனை நமது சூரிய குடும்பத்தோடு ஒப்பிட்டால் நமது சூரிய குடும்பம் மிகவும் சிறியது ஏனென்றால் நமது சூரிய குடும்பம் சுமார் பதிமூணு பில்லியன் கிலோமீட்டர் மட்டுமே பிரிந்து விரிந்துள்ளது இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமே விண்வெளியில் சுழன்று கொண்டிருப்பதால் உட்பகுதியில் உள்ள நட்சத்திரங்கள் வெளிப்பகுதியில் உள்ள நட்சத்திரங்களை விட வேகமாக இயங்க முடிகிறது ஒவ்வொரு கோலம் சுற்றி கொண்டிருக்கும் நிலையில் நமது சூரிய குடும்பம் பிரபஞ்சத்தை ஒரு முறை சுற்றி வர இருநூத்தி இருபது மில்லியன் வருடங்கள் ஆகும் என்பதையும் ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர் ஓகே நாம் வீடியோவோடு எடுக்க வந்துட்டோம் இந்த ஸ்பேஸ் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற பிளேஸில் நாம் இந்த அண்டம் மில்கி வே கோள்கள் துணைக்கோள்கள் நட்சத்திரங்கள் இது எல்லாத்தை பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் மேலும் மேலும் நிறைய தமிழமாக நான் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பேன் அந்த தகவல்கள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும்னா நீங்கள் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கார்னர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம் இதே மாதிரி இன்னொரு அசத்தலான தகவலோடு வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்க